வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம வீட்லேயே வந்து பட்டுப்புடவை எப்படி வாஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதை வந்து நம்ம ட்ரை வாஷிங் போட்டால் குறைஞ்சது ஏழ்நூத்தம்பது ரூபா ஒரு புடவைக்கு வாங்குவாங்க நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது ஒரு நாலு புடவைக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நமக்கு ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் செலவாகும் ரொம்ப சூப்பராகவும் பாதுகாப்பாகவும் நம்ம அந்த பட்டுப்புடவையை வாஷ் பண்ணலாம் வாங்க எப்படி வாஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க அந்த பூந்தி கொட்டை வந்து நம்ம பெரும்பாலும் நைட்லேயே ஊற வச்சுட்டோம் அப்படின்னா தான் இந்த மாதிரி நல்லா நம்மளுக்கு ஊறி அதில் உள்ள சோப்பு வந்து கிடைக்கும் இப்போ இதை ஒரு சுத்து சுற்றிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அரைச்சோம்னா கொஞ்சம் அதிகமாக நம்மளுக்கு இது சோப்பை நம்ம துவைக்கிறதுக்கு வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் இப்படியே போட்டோம்னா இதை தூக்கி போட்டுற மாதிரி இருக்கும் இப்படி அரைச்சோடனே பாருங்கள் நல்லா சோப்பு நோர மாதிரி சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ இதில் இந்த பாத்திரத்தில் இதை போட்டுக்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி எடுத்துகிட்டு இதோடு விட்டுருவாங்க அப்படி விட்டிங்கன்னா உங் உங்களுக்கு வந்து இந்த நமக்கு துணியை துவைக்கிற அளவுக்கு இதில் உள்ள இது கிடைக்காது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதில் உள்ள சோப்பு சூப்பராக இதில் சேர்ந்துடும் பாருங்கள் இப்படி கொஞ்சம் எடுத்து இதில் ஊற்றி வச்சுருவோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நாலு புடவையும் ஒரே ஒரே டபுளில் போட முடியாது ஒரு புடவை சாயம் போகும் ஒரு புடவை வேறு கலர் வரும் அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதில் எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ இதிலேருந்து ஒரு ரெண்டு மக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிக்கங்க இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஒரு புடவை நினைக்கிற அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு கலர் இந்த ப்ளவுஸை வந்து கசக்கிடலாம் நம்ம அடிச்செல்லாம் பட்டுப்புடவையை வந்து துவைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இதே உங்களுக்கு வந்து நல்லா பளிச்சின் ஆகிடும் இதில் இந்த ப்ளவுஸில் உள்ள வேர்வை எக்ஸ்ட்ரா கரை இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு போயிடும் பாருங்கள் இப்படி கீழே வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த புடவையை இந்த மாதிரி கோழி எடுத்துக்கணும் இப்படி நல்லா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இப்படியே நம்ம இந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம பட்டு புடவையை எப்பவுமே ஊரெல்லாம் வைக்கக்கூடாது நமக்கு எப்பவுமே இந்த இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம புடவை கட்டிட்டு கால் வந்து கீழே பிறடுற தொட்டு அந்த இடம் மட்டும்தான் நமக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்கும் மற்ற இடத்துலலாம் உங்களுக்கு வந்து அழுக்கு இருக்காது இதை லைட்டாக நீங்கள் தேய்ச்சா போதும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தேய்க்கக்கூடாது இந்த சரிகையெல்லாம் போயிடும் இந்த மாதிரி இந்த முனையை எடுத்துக்கோங்க நம்ம உள்ளே கட்டுற இந்த முனையை லைட்டாக தேய்ச்சா போதும் எங்கேயாவது கரை இருந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் அழுத்தி தேங்க இந்த மாதிரி கையில் கொஞ்சம் கசக்குங்க பாருங்க இந்த புடவை எடுத்து ஒரு ஒம்பது வருஷம் ஆகுது நான் இதோட ரெண்டாவது தடவை நான் இதை வந்து துவைக்கிறேன் இப்போ இதை இங்கே வச்சுக்கலாம் மொத்தமாக கடைசியில் அலசலாம் இந்த புடவை வந்து சாயம் போகல அதனால் இதுலேயே நம்ம அடுத்த புடவையை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம விட்டுட்டு துவச்சிக்கலாம் சப்போஸ் ஒரு புடவை சாயம் போச்சு அப்படின்னா இந்த சோப்பை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க கீழே கொட்டிடுங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம தலைக்கு குளிக்கிறதுக்கு இந்த கொட்டையை ஒரு நாலு கொட்டை நைட்டில் ஊற வச்சுட்டு காலையில் எந்திரிச்சு நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வடிகட்டி நம்ம தலை குளித்தோம்னா முடி வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்க எல்லா புடவையும் இதே மாதிரி துவச்சிட்டு நம்ம அடுத்த அலசுறதுக்கு போயிடுவோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த புடவை வந்து கலர் போகுது அதனால் இதை நம்ம உடனே அலசிடணும் நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் லேட்டாக அலசக்கூடாது
பாருங்க இந்த அளவுக்கு அலசி வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு தடவை அலசணும் இதெல்லாம் கலர் போகாத ப்ளவுஸு இந்த மாதிரி உள்ள புடவையெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலசி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணியில் வந்து நல்லா அலசணும் இப்படி புழிஞ்சால் போதும் இப்படி கொஞ்சம் விரிச்சு விரிச்சு அலசிக்கங்க இப்போ மறுபடியும் இதை ஒரு தண்ணியில் அலசிக்கலாம் பாருங்கள் பூந்தி கொட்டையோட சோப்பு எல்லாம் ஃபுல்லாக போயிடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த புடவையை நம்ம புளிய வேண்டாம் இப்படி ஸ்டூல் மேலே இப்படி வச்சுக்கலாம் முதல்ல கலர் போகாத புடவையெல்லாம் அலசிடுங்க அதுக்கப்புறம் கலர் போகிற புடவையை எடுத்து அலசலாம் பாருங்கள் இப்போ நாலு புடவையுமே நான் தனித்தனியாக வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஏன்னா உன்னோட சாயம் உன்னோட ஒட்டிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால தனித்தனியாகவே போட்டு தனித்தனியாகவே அலசி தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் சாயம் போகுது அதனால் இதை தனியாக வச்சுருக்கேன் இந்த புடவையை தனியாக வச்சுருக்கேன் இந்த புடவை தனியாக வச்சுருக்கேன் இது சாயம் போல் அதனால் இதை இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம கஞ்சி போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் வெள்ளை துணிக்கு எப்படி கஞ்சி போடணும்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதே மெத்தடு தான் இப்போ நம்ம இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கஞ்சி போட்டால் தான் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் இப்போ ஒரு புடவைக்கு ரெண்டு மகு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் தண்ணியும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மகு ஊற்றிக்கலாம் இதில் இப்போ வாசனைக்காக நம்ம கம்போர்ட் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் முதல்ல நம்ம ப்ளவுஸ் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தி புழிய வேணா இப்படி புழிஞ்சா போதும் இப்ப இந்த சாயம் போகாத புடவைய ஃபர்ஸ்ட் போட்டுருவோம் இப்ப நமக்கு எல்லா இடத்துலயும் சாரணும் அதனால கொஞ்சம் இப்படி பிரிச்சு லைட்டாக பூஞ்சிங்கன்னா போதும் பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கஞ்சி போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுவும் பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு புடவை கலர் போகுது அப்படின்னா இதை கீழே கொட்டிட்டு அடுத்தது தான் போடணும் இப்போ எல்லா புடவையுமே நான் வந்து எப்படி துவச்சி எப்படி அலசணும்னா அதே மாதிரி தனித்தனியாகவே கஞ்சி போட்டு தனித்தனியாகவே வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் எப்படி காய போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பட்டு புடவை ஜாக்கெட் எல்லாமே காய போடலாம் இப்போ இந்த ஜாக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காய போட்டுக்கோங்க அப்போ கொஞ்சம் சுருக்கம் இல்லாமல் உங்களுக்கு இருக்கும் அயன் பண்ணவும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அயனிங் கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கும் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி காய போடுங்க ரொம்ப சுருக்கமாக இருந்தால் அவங்க டக்குன்னு அப்படி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதனால் நம்ம இப்படி காய போட்டு கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கும் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா செஞ்சு தருவாங்க இதை வந்து நம்ம இப்படி ரெண்டாக போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப தொங்க விட்டீங்க அப்படின்னா காத்தடிக்கும் காத்தடிச்சு புடவை வந்து கிளிய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா மட்டும் இதை மடித்து விட்டுக்கங்க பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் சுருக்கம் இல்லாமல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கங்க இந்த மாதிரி லென்த்தாக காய போட்டுருங்க சரிசமமாக போடுங்க சரிசமமாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காற்றடிச்சா கூட புடவை வந்து கிழியாது ஒத்தையில் போடும்போது புடவை வந்து காற்றடிக்கும் போது சில நேரம் கிழிஞ்சிரும் அதனால் அதை மட்டும் பார்த்து காய போட்டுருங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லா புடவையும் காய போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இதே மாதிரி நல்லா இந்த ரெட்டை பட்டையாகவே ஒரு கயிறு ஃபுல்லாக நீங்கள் போட்டுருங்க ரெண்டாவது எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா ஒதிரி ஒதிரி விட்டுருங்க அப்படி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கும் போது கொஞ்சம் சுருக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் அயன் பண்ணுறதும் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு நடுப்புற பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு தடவை வந்து இதை இந்த மாதிரி எடுத்து விடணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு புடவையோட அந்த சைடோட இந்த சைடு ஒட்டாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த தண்ணி வற்றி கா 
ஓரளவுக்கு காயும் போது நம்ம ரெண்டாவது வந்து இதை உதறி விடணும் இப்போ நம்ம புடவை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ அயன் பண்ணுறதுக்கு எப்படி அயன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க இந்த அயன் பாக்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி நூறுரூபா கிராம்டன் கம்பெனி இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தண்ணி தனியாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது இதிலே நம்ம தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க இதுக்கு ஒரு அளவு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இதில் வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் என்னோடய பழைய அயன் பாக்ஸ் கொஞ்சம் பழசாகிடுச்சி அதனால் நான் வந்து இதை வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கும் இதை காமிச்சிடலாமே அப்படின்றதுனால ரெண்டாவது இது வந்து நமக்கு தண்ணி ஊற்றி பண்ணுற தொட்டு ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளவுஸ் வந்து அயன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம இருக்கட்டும் இந்த பட்டு புடவை நம்ம அயன் பண்ணும்போது லைட்டாக இந்த மாதிரி தடவிட்டு மடித்து அப்படியே ஓரமாக வச்சுருங்க இந்த மொடமடுப்பு கொஞ்சம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம மடித்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நம்ம ப்ளவுஸ் அயன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்க பட்டு எப்பவுமே அயன் பண்ணும்போது மேலே வந்து பேப்பர் போட்டுக்கோங்க இப்படி அயன் பண்ணி பார்த்துட்டு சூடு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி அயன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கை அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி உள்ளே வந்து நல்லா அயன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் திருப்பி அயன் பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி திருப்பி அயன் பண்ணும் போது பேப்பர் போட்டுக்கோங்க ஒரு தடவை நம்ம பேப்பர் போட்டு அயன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த மாதிரி அயன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அந்த ஹீட்டு வந்து செட் ஆகாது சில துணிங்களுக்கு அதனால் நம்ம கொஞ்சம் பேப்பர் போட்டு அயன் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லது பாருங்க இதுக்கு மேலே நம்ம ப்ளவுஸ் மடித்தோம்னா ரொம்ப சுருக்கமாகிடும் இதை அப்படியே நம்ம இந்த மாதிரி மடித்து வச்சிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எல்லா ப்ளவுஸையும் நம்ம அயன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம புடவை அயன் பண்ணலாம் பாருங்க புடவையே இந்த மாதிரி ஒத்தையில் போட்டுருங்க இது மேலே நம்ம பேப்பர் போட்டுக்கலாம் முதல்ல சூடு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் நவுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யலாம் இப்போ நம்ம கரெக்டான சூடு இருந்தால் நம்ம இந்த பேப்பர் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் பேப்பர் போட்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணுங்க இந்த சுருக்கம் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல லைட்டாக தண்ணி போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் செஞ்சுட்டு செஞ்சுட்டு இந்த பக்கம் இழுத்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டேபிளில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி இப்படி தள்ளிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் புடவையும் இதே மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மடிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி வச்சு அந்த துணியில் தொடச்சிருங்க தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அயன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த சுருக்கம் வந்து நல்லா போயிடும் சப்போஸ் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தால் இந்த மாதிரி கஞ்சி போட்டு எல்லாம் ஒரு சாட்டர்டே சண்டேயில் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு கடையில் கூட அயன் பண்ண கொடுத்துருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது என்ன இந்த மாதிரி ஒத்தையில் போட்டு பண்ணி கொடுங்க கூட கூட எக்ஸ்ட்ரா பைசா தரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ஒரு பத்து ரூபா கூட கேட்பாங்க இப்படி ஒத்தையில் போட்டு பண்ணுறதுக்கு காசு ஒரு பத்து ரூபாயோ பதினஞ்சு ரூபாயோ எக்ஸ்ட்ரா கேட்பாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுருக்கம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல லைட்டாக இந்த 
பட்டு புடவை இப்போ நான் துவச்ச மாதிரி நீங்கள் துவச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது புடவை வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகவே ஆகாது ஒரு மாதிரி நஞ்சி போகிறது அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகாது நம்ம துவைக்காமலே வச்சுருந்தால் கூட புடவை வந்து கொஞ்சம் வேஸ்ட்டு ஒரு மாதிரி மடித்து வச்சுருக்கிற அந்த மடிப்பில் வந்து ஒரு மாதிரி நஞ்சி போய் கிளிய ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டாவது அப்படி இந்த பூந்தி கொட்டை எங்களுக்கு கிடைக்கல ஏதாவது ஃபாரினில் இருக்கீங்க கிடைக்கல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஷாம்பு இருந்தால் ஷாம்பு போட்டு கூட துவச்சிக்கலாம் ஷாம்பு நல்லா தண்ணியில் போட்டு நல்லா கலக்கிடணும் அந்த ஷாம்போட இதுவெல்லாம் இல்லாத அளவுக்கு நுரை வந்துடணும் நுரை வந்ததுக்கப்புறம் அந்த புடவியை போட்டு ஒரு நல்லா அதுக்குள்ளே நினச்சி ஒரு கும்மு கும்மி எடுத்துடலாம் நீங்கள் பாருங்க ஒரு புடவை அயன் பண்ணுறதுக்கு எப்படியும் பட்டு புடவை அயன் பண்ணுறதுக்கு அரை மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட ஆகும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்கிற தொட்டு ஒத்தையில் போட்டு பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதனால் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் இப்போ ஃபுல்லாகவே நான் ஒத்தையில் போட்டு பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து மடிச்சுக்கிறேன் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா புடவையும் அயன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மா இங்கே கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக இருக்கட்டும் இப்படி இருந்தால் தான் நம்ம இதில் ப்ளவுஸ் வச்சு மடித்து வைக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா நம்ம ஹேங்கரில் போட்டு அப்படியே கூட வச்சிடலாம் இல்லை இப்படி மடிக்கிறது மடித்தா ரொம்ப கசங்கிடும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி மடிச்சிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்